Jen co slávisté oslavili společně Vánoce a prožili pravděpodobně nejkratší zimní dovolenou, už se začaly chystat na důležitou jarní část, ve které budou jako lídr tabulky útočit na nejvyšší příčku. Totální sezon. Po úvodním tréninku v Edenu nabrali na začátku ledna sešívaní směr ruziňské letiště Václava Havla, odkud byl naplánován odlet do španělské Malagy už se třemi novými posilami ve výpravě. Lukášem Masopustem, Petrem Ševčíkem a Alexem Králem. To pro mě nový, tenhle znak už jsem na prsou měl, takže je to příjemný pocit. Je fajn cenouci mezi, mezi kluky, kteří už několikrát vyhráli titul a už, už mají něco bude ráno v té lize pořádně a, a mají za sebou určitý úspěchy, jsou tady hráči ze zahraničí, takže je to obrovská motivace a fajn pocit se mezi ně sednout. Alex není nějaký modní střílek, že vlastně my jsme s ním byli v kontaktu další dobu. V podstatě já jsem ho s scoutama, s trenérama sledoval už vlastně během jara, když jsme se připravovali na Teplice a hrozně nás zaujal v těch předcházejících zápasech, takže, takže v tom jsme pokračovali. A jak jsme se o tom bavili, vlastně je to, je to hráč vlastně ve 20 letech hraje stabilně ligu a hraje výborně. A Myslím si, že je to takový stoper budoucnosti českého fotbalu. Můžu hrát za největší klub u nás, takže, takže určitě to vnímám pozitivně. Vše vypadalo idylicky a odlet se blížil. První komplikace nastala ve chvíli, kdy odletová tabule hlásila hodinové spoždění. Pasažéři nastoupili, posádka připravena a motory zaženuty. Z řídící věže však přišel jasný pokyn. Je špatné počasí. Zatím vydržte. Odlet komplikovala nejen sněhová bouře, ale také silná námraza. Prahu zasáhla nefalšovaná zima. Bylo to samozřejmě trošku dobrodružnější, protože v momentě, kdy jsme měli odletět, tak Prahu zasypal sníh a, a nastaly nám velké komplikace. My jsme měli nějaký čtyřhodinový spoždění, když už nás Praha, když už nám dala Praha povolení, že, že můžeme odstartovat, tak jsme dostali informaci, že naopak Malaga už nepřijímá, nepřijímá letadla. Musím říct, že díky, díky panu Tvrdíkovi a, a panu Šimáněmu, který, který mají velké kontakty v leteckém průmyslu, tak nám bylo umožněno do Malagy v Malaze přistát a nakonec jsme, nakonec jsme odletěli. Po nekonečném čekání a téměř pěti hodinách se však podařilo odletět a nad ránem slávisté přistáli ve španělské Malaze. Zimní příprava po skvělé podzimní části je tak přes úvodní komplikace zahájena. Oplatně myslím si, že jsme na prvním místě a v Evropské lize si bych řekl, že jsme taky udělali dobrý dojem a zaslouženě postoupili. Úplně nejlepší byl poslední zápas proti Zenitu, kdy šlo, kdy šlo o všechno a já takové zápasy miluju, proto to hrajeme a vás žijeme vyprodaný stadion a vidíte ty řeknu, až fanatické lidi, což je úplně, úplně bomba, to vás úplně nabíjí a je to úžasné. No. Tam se to zvládlo, tak jak se to zvládlo, takže to byla bomba. Tak všechny ty zápasy prostě Mělo to ten náboj, jak jsem si to prostě představoval, atmosféra jak vlastně na domácím hřišti, tak i fanoušci, co za náma jezdili, tak to bylo fakt skvělý a prostě jsem si to užíval. Navázat na dobrý podzim ještě lepším jarem. Těžký úkol, 
ale pro jeho splnění měli slávisté ty nejlepší podmínky. Třeba tréninkové hřiště, které využívá mládež Barcelony, německá Borussia Dortmund nebo anglický Liverpool, který se na něm odrazil k letošnímu úspěšnému finále Ligy mistrů. Ty podmínky jsou tady úplně krásné, protože ty hřiště všechny, co jsem se díval, tak jsou v perfektním stavu, což je super. Když běháme ty další trasy, tak je to určitě příjemnější podle toho pobřeží, protože tady na hřišti jsme to museli běhat pořád dokola a to člověk vůbec neubíhá, takže je to lepší, když se otočí a vidíte moře, než se tady dívat pořád dokola na stejné tváře třeba. Slávisté polikají tréninkové dávky už ve třetí přípravě pod trenérem Trpišovským a po úvodním roce se současným realizačním týmem je pokrok znát. V té 70. a 80. máme furt dost sil a zmáčkneme, zmáčkneme ten tým a taky si myslím, že jsme v rozmyslí 60. až 80. dali, dali, dali hodně gólů, no, že, že to má určitě nějaký vliv. In the last year when the coach came, uh, it was pretty difficult for me because I wasn't used to it, but now it's the third pre-season like this and now I I can run it not easily I would say but I can uh, run it on a good level. Těší holandského ofenzivního univerzála. Ten má za sebou nejhorší rok kariéry. V roce 2018 si totiž přivodil dvě vážná zranění a do hry prakticky nezasáhl. I think I played two games or something like that in the whole year. Um, I haven't experienced that but yeah. It's uh, behind me now and I feel that I'm uh, do tréninku se vrátili i další hráči, které během podzimu trápili různé šrámy. Desetidenní kondiční soustředění je náročné nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. A proto je velmi důležité, jak hráči tráví volný čas. Trávíme to určitě po tréninku, jdeme, někdo se jde ještě protáhnout do posledního, si zacvičit a máme vlastně přístupnou regeneraci, kde je nějaký vyřívaný bazén, sauna, pára, ledové kádě u maseru a já třeba konkrétně po tréninku ještě chodím do venkovního bazénu, který je taky studený, chlazený, takže tak mi to trošku pomáhá. V volný čas tak kluci hrajou karty, někdo PlayStation, někdo na maser, někdo kecá, někdo odpočívá, takže každý asi, co se mu zrovna hodí nebo co potřebuje. Jdeme do kasy, pojdeme. A někdo třeba prohraje i sásku a celý den musí po hotelu chodit styčí v ruce. Klidně i trenér. Přišel čas i na team building. Food golf. Už tradiční zábavu zimních soustředění. Slávisté zakončili přípravu ve Španělsku ve výborné náladě a s pocitem, že se povedlo vše, co si dopředu naplánovali. Já jsem maximálně spokojený, myslím, že můžu mluvit i za tým. Já jsem, myslím, že to je asi nejlepší soustředění, co jsem kdy zažil. My jsme 
pro skvělé podmínky. V podstatě, kdyby člověk chtěl najít nějakou vodu, tak ji nemůže najít. Kromě nějakých dvou výpadků jednodenních, spíš preventivních, tak vlastně všichni otrénovali všechno, co jsme potřebovali, takže, takže velká spokojenost. Zatímco soustředění ve Španělsku dopadlo přesně podle představ, to portugalské začalo velmi nešťastně. Během úvodního baga trenér Trpišovský dostal ránu do obličeje a jeho na dvakrát zlomený nos se rázem stal tím nejsledovanějším v republice. Já jsem první chvíli vůbec nevěděl, že jsem ho nějak jakoby trefil, takže až pak, když jsem se zvedal, tak trenér se nezvedal a říkám, co je trenér. Už jsem viděl, že je v kaluži v krvi a už, už jenom doktor mával, tak jdeme, no, jedeme do nemocnice. I trenér sám věděl hned, že to je zlomený, takže jenom pět minut si zahrál. <laughs> tak bylo to hodně nepříjemný, protože, protože uh, Indra, Indra dostal do nosu a, a, a to krvácení bylo velký, takže jsme okamžitě uh, odjeli, odjeli na kliniku a, a začali vlastně řešit, uh, jakým způsobem, jakým způsobem uh, budeme dál postupovat. I po konzultaci s doktorem, s doktorem Krejčím jsme se rozhodli, že, že operaci, uh, operaci provedeme, provedeme uh, v Portugalsku a přestože byl, byla možnost, uh, i ta možnost, že, že, by, že by Jindra odletěl do Prahy, ale, ale nakonec si myslím, že jsme, že jsme zvolili dobrou variantu a, a vlastně hned ten den trenéra operovali na klinice v, ve Faru. Když jsme byli s trenérem na kontrole, tak došlo k takové zajímavé situaci, že, že čekali, jsme, čekali jsme na doktora a, a přišel tam Mašeráno, který který působil v čínském klubu a, a sednul si vlastně vedle nás. Když jsme čekali, čekali kdo půjde první k doktorovi, tak, tak doktor, doktor řekl jméno Jindry, takže jsme se tomu trošku pousmáli, že dal přednost Jindrovi před, před Maščeránem. Já jsem mu spíš pomohl, protože už měl, se ukázalo v nemocnici, že už to měl jednou zlomený a blbě se mu dejchalo, takže já jsem vlastně pomohl, že, že jsem mu to dorazil a oni mu to spravili ještě líp, takže může dejchat. První tři dny jsem řekl, složitý, komplikovaný dneska. A v podstatě už je to, je to, je to výborný, takže dechám normálně a akorát samozřejmě ty první dva, tři dny byly, byly takový komplikovanější a, a spíš už ty, ten, ten kryt už je spíš preventivní a, a z důvodu toho, aby ten nos pokud možno srůstal rovně, takže, takže já si myslím, že už jsem tak na 95%. Velké zdravotní lapálie během podzimu prožil i útočník Stanislav Tecl. Nejprve to vypadalo, že zranění vážné nebude. Nakonec však musel podstoupit operaci kolene. I když na soustředění původně jet vůbec neměl, tým si ho vyžádal, protože patří k lídrům kabiny. Jsou horší věci, než je tohle, prostě hraju fotbal. K fotbalu zranění patří, pro mě to je, je takový první vážnější a, a je, potřeba, je potřeba to vzít prostě. No, stejně, stejně, když bych byl, já nevím, naštvaný nebo nebo tady někde brečel v rohu, tak to neznamená, že to koleno mi sroste prostě o měsíc dřív. Jsem tady důležitý článek toho týmu. Je tady dlouho vlastně. Ten titul před dvěma rokama nám hodně pomohl ke konci a teď vlastně taky začal tu sezonu velmi dobře, pak bohužel, bohužel se zranil a to se prostě stává ve fotbale. Ale je vidět, že je prostě v tom týmu furt a je tady oblíbený a 
každý, každý byl rád, že tam s náma byl, že ta atmosféra byla zase trošku víc pozitivnější. Ty kluci patří do té party a je to prostě paráda, když hrajeme ten zápas a ty hráči, kteří se fakt nedostanou ani na tu lavičku a jsou, musí prostě být na té tribuně, tak sedějí tam za náma a cítíte z nich a slyšíte od nich tu podporu a cítíte z nich, že vlastně tomu týmu přejou a že jsou, jich, jsou vlastně součást toho týmu. A k tomu patří i ty kluci, kteří vlastně byli dlouhodobě zranění a to byl hromada hromadiča a teclik. Jo. A je to potom, je to pro nás pro všechny takový příjemný, že Celý ten mančaf chtěl, aby tam byli a oni prostě za to si myslím byli taky rádi, že tam s náma můžou být a to právě tvoří ty vztahy a tu partu a, a pak nás to posouvá dál. Sešívaní odehráli na soustředění čtyři kvalitní přípravné zápasy. Utkali se se sesterským Beijingem Guan, rezervou anglického Brentfordu, norským Rosenborgem a Salzburgem. Těsná prohra s rakouským suverénem a pravidelným účastníkem Evropské ligy snesla ta nejpřísnější měřítka. Až nasledovaný nos vše vypadalo ideálně a najednou přišla rána. Uplatnění výstupní klauzule z Londýna na Míšu. Jsme se ráno dozvěděli, že vlastně Míšovi jsme umožnili odletět do Fulhamu a, a aby, aby mohl jednat o smlouvě ve Fulhamu, tak to ráno a to dopoledne bylo, bylo hodně hektický. Vzal jsem si Míši telefon na hřiště a čekali jsme, až zavolá manažera dá pokyn k tomu, že opravdu ve Fulhamu na něj čekají, takže to se v průběhu tréninku opravdu stalo, takže Míša na rychlo se obíhal kolečko a loučil se, loučil se v rychlosti s náma, protože jsme nevěděli, jak to dopadne, mohli jsme ho vidět naposledy. Když mu zazvonil ten manažer, tak z Ligrace jsme samozřejmě ten telefon zít nechtěli, protože samozřejmě jsme věděli, že Míša nám bude chybět. To byla nabídka z anglické ligy, z Premier League. A my jsme mu to ve své podstatě všichni přáli, protože prostě takovouhle soutěž si zahrát je asi sen každého fotbalisty, takže jsme mu v tom, v tom nebránili. Je important for, for everybody, for him, for Slavia, for us also, because you know, to be honest, when you play football, you want to go in some big, big league or big team. Těsně po deváté hodině večer přišlo od Fulhamu informace, že splňují naše požadavky a zaplatí celou částku. Najednou my jsme si vyžádali smlouvu, od Fulhamu dlouho jsme na ní čekali a v tu chvíli se Fulham absolutně odmlčel, nereagovali na telefonáty. My, my už tady prostě byli velice nervózní, protože byly poslední minuty do konce přestupního termínu. Když jste ho potkali za ty dva dny, tak byste vlastně vůbec neřekli, že k něčemu takovému došlo. On to okamžitě prostě vypustil z hlavy. To, co, to, co řekl, že je to za ním, že se soustředí na, na, opravdu na slávě na tu, na tu chvíli, tak prostě tak opravdu bylo a v podstatě um, ono ve finále ukázalo jako dobré kroky pro něj, že osobně, protože všichni víme, jak Fulham dopad, jak nejenom, že se stoupil, ale vůbec jak se prezentoval v té sezóně a on tady zažil tuhle půl sezónu, takže samozřejmě zpětně pro něj hrozně pozitivní krok, možná je memento pro některý lidi, že ono není všechno takový to zlatý, jak se jak jak se, jak se zdá, jak se třpití. Po půlnoci, vlastně, když jsme viděli, že už všechno padlo, že už se to nestihne, že, že skončil přestupní termín, tak nám vlastně volal agent Michela, že přestup padl a Michel se vrací do Prahy. Takže nikdy jsme nedostali vlastně vysvětlení od Fulhamu, co to bylo za hru. Because after this kind of things you can go down, but he, he stay strong and he make good things into the end of the, the season. Ta osa týmu vlastně je důležitý, aby se tolik neměnila. 
jestli je, často se vymění třeba tři, čtyři hráči, ale vlastně od Golmana pak přes ten střed třeba i poutečníka je důležitý mít takovou kostru, která se mění jednou za čas. Jsou různé kategorie hráčů výkonnostně a pak jsou různé kategorie hráčů mentálně a on je prostě pomocí té kategorie vítězů a těch vítězných typů. Tak jak on někdy na to mužstvo přenáší možná lehkou ležernost v některých fázích, tak naopak v těch důležitých zápasech přenáší tomu mužstvu hrozný klid a velký sebevědomí. A on je prostě velký a velká osobnost, velký válečník, je to prostě vítěz. A mně se zdá, že on vlastně čím důležitější zápas hraje, tím vlastně on se na něj dokáže líp připravit. Každý to viděl, že to bylo velmi důležité, že vlastně ty zápasy, které odehrál, tak odehrál velmi dobře. Prostě taková ta naše skála, tak tam přes něj nic neprojde. Weil wie ich immer sage, alles was Gott mag, ist immer gut. Also das hat nicht geklappt. Nur Gott weiß, warum das nicht geklappt hat. Und äh, ich habe mich keinen Stress damit gemacht. Ich habe nicht äh, den Kopf damit äh, besorgt, warum ich das geklappt, warum das geklappt, das nicht geklappt hat. Und äh, ich habe mich nur konzentriert auf Slavia und auf die Meisterschaft und äh, den Europa League. Und heute können wir, sind wir auch belohnt.